വൈക്കം ഉദയനാപനും നക്കന്തുരത്തിൽ വീട് കേന്ദ്രീകരിച്ചു കഴിയുന്ന വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതബാധിതർക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും മറ്റും നൽകുന്നില്ലെന്ന് പരാതി നക്കന്തുരത്തിലെ പതിനേഴ് കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളടക്കം അറുപത്തിയഞ്ച് പേരാണ് സമീപത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് വീടിനകത്ത് വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് ഇവർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് തുറന്ന നക്കന്തുരത്ത് മുസ്ലിം പള്ളി ഹാളിൽ എത്തിയെങ്കിലും അവിടെ ക്യാമ്പ് തുറക്കാതെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വല്ലകം സെന്റ് മേരീസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകാൻ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദുരിതബാധിതർ പറയുന്നു ഈ സമയം പ്രദേശവാസിയായ വിശാഖമന്ദിരത്തിൽ ഖൽരാജ് തന്റെ വീട് ദുരിതബാധിതർക്ക് താങ്ങായി വിട്ടു നൽകി ജലനിരപ്പുയർന്ന കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിലായതോടെ നക്കന്തുരുത്ത മുസ്ലിം പള്ളി ഹാളിൽ എൺപത് കുടുംബങ്ങൾക്കായി പുതിയ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങി സ്ഥല സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ വീട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന പതിനേഴ് കുടുംബങ്ങളെ അംഗീകൃത ക്യാമ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുമായില്ല വിവരമറിഞ്ഞ തഹസിൽദാരും വില്ലേജ് ഓഫീസറും എത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകളും ഇവർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും പിറ്റേന്ന് പാചകവാതക സിലിണ്ടർ മറ്റൊരു ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഈ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ചില സംഘടനകൾ സഹായവുമായി എത്തിയിരുന്നു വെള്ളം കയറി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഉൾപ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് പാർപ്പിച്ച് വൈദ്യസഹായമടക്കം നൽകാൻ കേന്ദ്രീകൃത ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കണമെന്ന സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേന്ദ്രീകൃത ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചതെന്നും തന്റെ താമസസ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നും വാർഡ് മെമ്പർ ശശികല പറഞ്ഞു ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വലിയൊരു ദുരന്തം നമ്മളെ നേരിടാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും വീടുകളിൽ തങ്ങരുത് പ്രായമായവരെ അല്ലെ കിടപ്പ് രോഗികളെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വെള്ളം കയറി വന്നാൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാണ് പക്ഷേ ക്യാമ്പ് മറ്റ് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് അതായത് ദൂരസ്ഥലങ്ങൾ സ്കൂളുകളിലേക്കുള്ള ക്യാമ്പുകളിൽ പോകാനായിട്ട് ജനങ്ങൾ തയ്യാറാകാതിരുന്നതിന്റെ പരമാവധി സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് ക്യാമ്പിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും വാർഡ് മെമ്പർ കൂട